Leute, Servus und Hallo. Heute geht es mit dem Werkstattumbau weiter. Ich warte gerade auf das Regal, das dürfte so jede Minute kommen. Lieferdienst war gerade da, hat mir das Regal gebracht. Zu den Regalen gibt es nämlich auch eine nette Geschichte. Und zwar habe ich mir mal äh, bei Amazon für, für 70 Euro zwei Regale bestellt und habe mir gedacht, die sind weltklasse, habe ich ja super schnäppig gemacht. <lacht> Vor allem habe ich mir echt die Finger wund gesucht nach gescheiten Regalen. Ich habe da wirklich lange im Internet gesucht und ich bin immer auf diese, ich so Puste, bin immer auf diese 70 bis 80 Euro für ein oder zwei Regale gestoßen. Beworben wird der Scheiß nämlich dann immer als ultra gut und weiß der Geier was. Und ich habe hier, zeige ich euch mal, ich habe hier auch ein Regal stehen, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, habe ich irgendwann ein Geschenk gekriegt. Und das war super stabil. Und diese Regale, die ich bei Amazon bestellt habe, die konnte ich wirklich in die Tonne kloppen. Da konnte ich diese, diese Bleche hier, die konnte ich mit dem Finger verbiegen. Das war wirklich scheiße. Und ach, jetzt bin ich aus der Puste. Und dann habe ich den Otto gefragt, sei Otto, weil der Otto hat ja ein riesengroßes Lager. Sei Otto, was hast du für Regale? Dann sagt er, ich habe von Bito Lagertechnik habe ich die Regale. Und dann bin ich ihn angerufen und habe geschaut, was die haben. Und da ich mir jetzt richtig geile Industrieregale bestellt, weil ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr auf diese dünnen Dinger, die, wenn du sie nur anschaust, die wackeln. Also da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich wollte diesmal einfach wirklich gescheite Industrieregale, die ich jetzt wirklich mein Leben lang habe. Und hier ist die Materialstärke auch ein bisschen her andere, weil das hier verbiegst du mit dem Finger garantiert nicht mehr. Nee. Die Frage ist jetzt bloß, stelle ich diese Regale so auf? Oder stelle ich sie so auf? Oder stelle ich die Regale von da nach da? Fragen über Fragen. Das sind ein paar Kleinteile noch unter Anleitung. Ja? Als ob man eine Anleitung braucht. Jetzt schauen wir mal. Das Geile an dem Regal ist, das ist zum Stecken. Ich wollte nämlich keins, was man irgendwie zusammenschrauben muss. Jetzt müsste hier Werk Werkzeug losgehen. Weil eigentlich will ich das so machen, das sind die kurzen, die 2 Meter Regale, dass hier hinten hin an die Wand die Kippkästen kommen. So ist eigentlich der Plan. Und das kriege ich natürlich nicht hin, wenn ich jetzt hier drei Meter Regale hinstellen, die auch noch eine ganze Weile vorgehen. Die gehen bis zu diesem, bis hier hin. Dann kriege ich die Kippkästen immer hinten rein. Ich würde mal sagen, ich baue jetzt mal eins auf. Und dann schauen wir mal, in welcher Orientierung wir die hier oben aufbauen. Da ja, braucht es mir gar nicht so anschauen. Nur die Schlauen lesen die Betriebsanleitung. Ja, da habe ich nämlich weniger Arbeit. Als bevor ich es dreimal aufbaue und dann feststelle, scheiße, ich das, kennst du das? Man denkt sich so, ach komm, scheiße auf die Betriebsanleitung. Dann baust du auf und stellst fest, kacke, du hast einen wichtigen Schritt vergessen. Das hättest du sparen können, wenn du die Anleitung lesen hättest. Deswegen. Das muss doch angenehm sein, oder? Andere Leute beim Schaffen zuschauen. Da liegt man faul am Sofa, frisst seine Chips und schaut eine Truppe beim Schaffen zu. Stimmt. Ist das für Abendunterhaltung, ha? 22 Mark 90. Das Brett ist auch schon ein bisschen älter, hey. Da, 22 Mark 90, Stimmesbaumarkt. Den gibt's auch schon seit 100 Jahren nicht mehr. Was D-Mark ist, naja, liebe Kinder, D-Mark war die Währung vor dem Euro. Die gab es ja vor 2000. So, Frühsport brauche ich nicht. Ich schaffe, das reicht. Regale sind jetzt aufgebaut, ging super schnell und super einfach und sind wirklich stabile Dinger, kann ich weiterempfehlen. Wie gesagt, Bito Lagertechnik, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt war das aber noch nicht alles. Als nächstes müssen erstmal die Fachböden rein. Uh. So, mittlerweile habe ich auch die Fachböden einzogen, das zeige ich euch jetzt mal. Ah, mega. So schaut es jetzt aus. Ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich am, am Ende dieser Videoreihe nochmal eine Werkstatttour machen. 
Jetzt ist es nämlich so aufgeräumt, dass man es auch vorzeigen kann. Wie man sieht, hier schaut es so richtig, ja, im Vergleich zu vorher, schaut es hier schon richtig leer aus. Und ich habe nur gerade mal wirklich angefangen, dass sich hier so richtig Ordnung schafft. Aber wir sind auf einem guten Weg. Was jetzt passieren wird, diese Kippkästen möchte ich ja auch noch nach oben montieren. Und zwar habe ich mir gedacht, wie ihr vorher schon gesehen habt, dass die an diese Wand hier hinkommen. So war der Plan. Allerdings kann ich die Kästenleitze, ich möchte die ganze Wand, der Wander bringt mir um 7864 Dübel in die Wand reinbohren. Und wenn ihr irgendwann, Gott bewahre, aus der Halle mal ausziehen sollt, dann habe ich keinen Bock da 5000 Dübel dafür zuzuschmieren. Also habe ich, der Fuchs hat sich überlegt, man könnte die Wand ja irgendwie mit, mit OSB verkleiden. Da könnte man es dann easy draufschrauben. Problem ist nur, ich habe kein OSB da. Das sollte aber nicht das Problem sein, weil ich weiß, wo es ganz viele OSB-Platten zu kaufen gibt. Da fahren wir jetzt hin. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob die OSB-Platten hinten in mein Auto reingehen. Ich meine, dass ich die schon mal mitgenommen habe im Auto, aber das sehen wir jetzt gleich, ob ich mich da falsch erinnere oder ob, das, äh, ob ich mich da richtig erinnere. Also zwei Meter müssten schon reingehen. Okay. Ich habe so eine Decke mitgenommen, dass ich mir die Ausstattung jetzt verkratze. Das gute Leder, das gute. Nehmen wir die gute 18er, komm, da geizt mir jetzt wieder rum. Und, und, und. Oh, das schaut gut aus. Das schaut gut aus, ne? So viel spalt es noch. Das Stück 13 Euro, gell? Wahnsinn. Ich kenne andere Zeiten, hey. Ich hab das eigentlich die OSB-Möbel, die, die Werkstattmöbel aus OSB eigentlich damals baut, weil es OSB so günstig war. Ja? Die Zeit ist lang vorbei. Heute kann ich eigentlich für den Preis gleich Multiplex nehmen. So, oh, ich renne ohne Maske rum. Ich renne ohne Maske rum. Egal. Gesehen hat keiner schnell ins Auto nein. Jetzt brauche ich noch ein paar billige Dachlatten. <lacht> da hier. Das Stück 77. Hey, wollt ihr mich verarschen? Stück oder was? Das Stück 77. Das ist ja wohl das ist ja wohl deren Ernst, oder? 438. Eine so eine scheiß Latte. Ich hab noch was daheim. 438. Ein Stück. Hey, da mach ich ja ein Eiche. Das mach ich ja ein Eiche für das Geld. 438. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt, hab jetzt irgendwas mit 2 Euro gedacht. 4,38. Boah, die sind ja nicht mehr ganz sauber. Ja gut, die können ja auch nicht so viel, aber... Boah. Ich habe mir halt vertan, gell. Der Quadratmeter war irgendwas mit 13 Euro. Die einzelne Platte hat 17 Euro gekostet. Eine. Ich habe jetzt für alle vier Platten... 66,56 Euro gezahlt. 66 Euro für vier beschissene USB-Platten. Ich weiß noch, als ich die Werkstatt, oh Gott, als ich die Werkstatt hier bezogen habe, ja, da gibt es ja auch Videos drüber, ich muss hier erstmal Licht anmachen, als ich die Werkstatt bezogen habe, habe ich die komplette Werkstatt ja, ringsrum mit USB verkleidet. Ich habe ja da damals eine ganze Palette USB gekauft. Die hat mich damals, ich glaube, 400 Mark. Die hat mir damals 400 Euro gekostet, eine ganze Palette, ich weiß nicht, wie viele Stück da drauf sind. Da kriegst du ja heute für 400 Euro, kriegst du ja, das ist ja Wahnsinn. Und die Dachlatte, Alter, zum Glück, zum Glück habe ich noch ein paar Dachlatten. Also, ich war letztens auch beim Großhandel, habe wieder ein bisschen Multiplex gekauft, um, um Sachen zu bauen, die ich teilweise gar nicht brauche, dass ihr coole Videos habt. Drei Multiplex, 18 mm, 300 Euro. Und die gehen bei mir weg wie warme Semmeln. Ey, echt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ey. Jetzt hängen wir erstmal diese, diese Kippkästen da auf. Also das nächste Mal überlege ich mir wirklich, ob ich Multiplex nehme. In dem Fall will ich eigentlich gar nicht dieses OSB-Muster, weil diese transparenten Kippkästen davor stehen und ich das ja durchsehe. Ich habe mir eh schon überlegt, ob ich es weiß streiche, aber das lasse ich mal lieber bei dem Preis. Wer weiß, wann ich es mal versetzen muss, um mir was zum Essen zu kaufen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie wir die Blatt hier an die Wand kriegen. Alter, ich muss die nur kürzen. Die ist echt ein bisschen zu lang. 
Das glaube ich ja jetzt kaum. Um drei Zentimeter kürzen, hey. So. Sag mal, bist du blöde? Warum? Das sind Reststücke, die kann man noch verkaufen. Ja, leuchtet irgendwie ein. OSB Abschnitte. Preis. Machen wir einen Zehner. Alter, jetzt ist der Bohrhammer kaputt. So eine Scheiße, ihr habt nur vier Löcher. Dürft ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was für einen Bohrhammer empfehlt ihr mir? Also nur zum äh, äh, Betonbohren. Hilt die? Oder was? Jetzt ist sie ganz tot. Das wird ja immer noch besser. Scheiße. Probier mal die Hammerfunktion von dem aus. Ne, der hat gar keine. Heiliges Blech, du. Boah, das war jetzt anstrengend. Hey, die ganze Zeit die Treppe hoch und runter. Jetzt müssen die Kippkästen erstmal holen. Aber jetzt haben wir die Wand soweit fertig. Ich habe vorher überlegt, hat, eigentlich hätte ich es eigentlich, weil ich hätte jeden dritten Kippkasten bohrt, hätte ihn in die Wand direkt reinbohren können. Weil 66 Euro gegenüber 10 Minuten ein paar Löcher zu schmieren, wäre es mir jetzt dann doch plötzlich wert. Das steht jetzt, ich habe es nicht auf dem Boden aufstehen lassen. Warum? Keine Ahnung. Intuition. Aber schade, dass mein Akkuschrauber oder mein, mein, mein Bohrschrauber fragt. Wie gesagt, dürft ihr in die Kommentare schreiben, mit welchem habt ihr gute Erfahrungen gemacht. Gerne auch einen Link dazu. Das Ding werde ich vielleicht auch noch aufschrauben und gucken, ob es bloß die Kohlen waren. Aber das hat schon, das hat schon sehr gefunkt. So, meine Schätze. Dann schleppen wir euch mal hoch. Ach, die wiegen schon ein bisschen was. Dann zeige ich euch mal, wie es ausschaut. Haltet euch bitte fest. Das ist für mich so. Der absolute Heimwerkertraum. Schaut euch das mal an. Ist das nicht einfach nur der absolute Traum? Wie im Baumarkt. Hey, oh, ist das geil. Ich weiß nicht, wer sich noch so mit mir erfreuen kann. Ihr seht mein Grinsen. Das ist einfach, ich, ich kann es ich nicht in Worte fassen gerade, wie geil ich das finde. Also bitte komm. Ist doch, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch der Traum eines jeden Heimwerkers. Mir geht Gesicht, Gesicht gar nicht mehr aus dem Grinsen, genau. Hier ganz ein kleinen Teile drin. Das sind auch so Sachen, die ich wirklich hier. Zum Beispiel habe ich noch zwei, zwei Glühbirnen. Die hätte ich gerade beim Hänger brauchen können. Weil ihr die extra welche kauft, die habe ich nur zwei. Und so hast du es halt. Sieht man jetzt hier ganz gut. Du hast es halt wirklich im Überblick. Hier zum Beispiel das dämliche Schloss. Das werde ich beim Leben wahrscheinlich einmal noch brauchen. Aber du hast halt sofort im Überblick, was hier drin ist. Ich habe hier auch schon ein bisschen aufgeräumt. Wie gesagt, ich werde am Schluss der Videoserie wahrscheinlich eine Werkstatttour machen. Hier ist auch ein bisschen Ordnung reingekommen. Das schaut jetzt auch endlich richtig gut aus. Ey, mir ist aufgefallen, hey, wie viel Scheiß ich habe. Also die zwei Regale vorher, die waren ja nicht da. Ehrlich. Also mittlerweile schaut es hier, finde ich, so ein bisschen wie im Baumarkt aus. Finde ich gut. So habe ich es gern. So gefällt es mir auch. Ich denke, auch die meisten werden verstehen, was ich meine. Das ist, es muss einfach, ich finde, es muss einfach sauber sein, es muss aufgeräumt sein, es muss Spaß machen, weil sonst finde ich, hat das Ganze irgendwie keinen Sinn. Jetzt wissen wir natürlich noch lange das fertig. Jetzt geht es hier an der Ecke weiter, da wollte ich nämlich auch noch was machen. Das ist, liegt mir auch schon lang auf dem Herzen. Wer das nicht verpassen will, der schaut sich am besten dieses Video an. Das ist der nächste Teil. Und hier unten, da zeige ich warum, oder diese Geschichte mit den Amazon-Regalen, warum die so scheiße waren. Und da zeige ich auch, wie man ein ganz einfaches Regal super günstig und schnell selber macht. Hier geht es übrigens zum Let's Bastel Shop. Da gibt es ganz viele Bauanleitungen, meine Werkzeuge und Let's Bastel Merchandise. Leute, macht es gut, bis die Tage. Servus.